ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ അതിൽ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് നോക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ സോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അതേപോലെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് ഓക്കെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കറിയാം അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജഷൻ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ ബേണിങ് ഓക്കെ എന്ത് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം റെസ്റ്റിങ് ഓഫ് അയൺ ബേണിങ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം ഇതൊക്കെ അവിടെ ഒക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അത് നമുക്ക് അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ചില സൂചനകൾ നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ചിലപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യാം ഒരു റിയാക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയൊരു ഗ്യാസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും നമ്മളെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫെറ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് കോപ്പ സൾഫേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ അയൺ നെയിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ കോപ്പ സൾഫേറ്റിനെ ഫെറ സൾഫേറ്റാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നീല നിറം മാറി അത് പച്ച നിറത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓരോ സിമ്പിളാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഓഫ് കളർ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് എൻ്റേർലി ഡിഫറൻ്റ് ആയ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ആവുകയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമുക്കൊരു പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് കിട്ടും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യണാവാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞേ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണാവാം അത് കൂടാതെ വേറെയും സൂചനകൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നതിന് നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവാം എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്രാക്കേഴ്സൊക്കെ പൊട്ടുന്ന സമയത്ത് ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മറ്റ് ചില വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സ്മെല്ല് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ മറ്റൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നില്ല അതുപോട്ടെ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക് ആയ കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഇതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് പുതിയൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ അതൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് അല്ലാതെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പറയാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം സി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് സി ഒ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ കാർബൺ ഇവിടെ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യണം കാർബൺ ഓക്സിജനായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവുന്നു അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ബോണ്ട് പറഞ്ഞാൽ
ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ആര് വരും കാർബണായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തു കാർബണായിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സി ഒ ടു കിട്ടി ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല എന്താണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്നൊരു ഡെഫിനിഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ക്ലിയർ അല്ലേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇസ് എ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് ഇൻവോൾവ് ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് അതാണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും സയൻസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്മോക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പല തരത്തിലുണ്ട് ഓക്കെ പല തരത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ദൻ തേർഡ് വൺ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ദൻ ഫോർത്ത് വൺ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് എക്സോതെർമിക് ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ദെൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ദെൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ദെൻ റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻ അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അതൊക്കെ ഒന്നുകൂടി നമുക്ക് നോക്കാം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഡബിൾ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എക്സോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് എൻഡോതെർമിക് റിയാക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ റിഡക്ഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് റിഡോക്സ് റിയാക്ഷൻസ് ഇതൊക്കെ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല തരത്തിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇന്ന് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആൻഡ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കമ്പൈൻ ചെയ്യാം അതെ രണ്ട് റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ രണ്ടെണ്ണാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമാവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ടു ഓർ മോർ റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടോ അതിലധികമോ റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒറ്റ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിയാക്ടൻസ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന കെമിക്കൽസിനെ ആണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റോ മോളിക്കുളോ എന്ത് വേണമെങ്കിലോ അപ്പോൾ എന്താണോ ഇൻവോൾവ് ആവുന്നത് അതിനെയാണ് റിയാക്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ It is a reaction in which two or more reactants combine to form a single product. That is combination reaction. Clear? That is what we call example. Combination reaction example. We call it C plus O2 gives us CO2. Burning of carbon. That is what we call carbon dioxide. Okay. Here we call it two reactants. Two reactants are called one product. One product is one product. അത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എച്ച് ടു 
ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടായി ഇതും കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്യാം എവിടെ ടു എച്ച് ടു എവിടെ ടു ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ബാലൻസ്ഡ് ആയി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ആറ്റംസ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സൈഡ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്തു നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു യൂസ് എച്ച് ടു അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ മഗ്നീഷ്യം ബേണിങ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം എം ജി പ്ലസ് ഒ ടു ഗിവ്സ് എം ജി ഒ എം ജി ഒ ഇതൊക്കെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാർബണും ഓക്സിജനും ചേർന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ ചേർന്ന് വാട്ടർ ഉണ്ടായി മഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ ചേർന്ന് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടായി ഇവിടെ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് കൂടി ചേർന്ന് ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പറഞ്ഞ ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് മഗ്നീഷ് ഓക്സൈഡ് പറയുന്ന ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു ഓർമോ റിയാക്ടൻസ് കമ്പൈൻ ടു ഫോം എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എ സിംഗിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇതിലും കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സാമിന് വളരെ ഉപകരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണത് ഡി കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡി കോമ്പോസിഷൻ കോമ്പോസിഷൻ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷന് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ടു ഫോം ടു ഓർ മോർ സബ്സ്റ്റൻസ് അതായത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേറെ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഡി കോമ്പോസിൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു രണ്ടോ അതേ അധികം സബ്സ്റ്റൻസ് ചേർന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് കുറേ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാവും കുറേ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അതാണ് ഡി കോമ്പോ ഈ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമല്ലോ അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു എനർജി വേണം അപ്പോൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് മറ്റ് പല സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊരു എനർജി വേണം പല രീതിയിൽ എനർജി ഇതിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ കെമിക്കൽസ് ഓക്കെ ചില റിയാക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കണം ആ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്സ്റ്റൻസിൽ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് പല സബ്സ്റ്റൻസുകളായിട്ട് മാറും ചില റിയാക്ഷനിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടാൽ മാത്രമാണ് എന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പല സബ്സ്റ്റൻസുകൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മറ്റ് ചില റിയാക്ഷനിൽ ചൂടാക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും ഇത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് മറ്റു പല വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ പല ടൈപ്പായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണത്തിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വേണം ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കാരണമാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് കാരണം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഹീറ്റ് കാരണമാണ് ഡി കോമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെർമൽ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി ലൈറ്റ് കാരണമാണെങ്കിലോ ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫോട്ടോ ലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്നാണ് ഫോട്ടോ ലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോ ലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഫോട്ടോ ഡി കോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേറെ പേരും പറയും ഫോട്ടോലിസിസ് ഫോട്ടോലിസിസ് എന്നും പറയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കാരണമാണ് ഡി കോമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഫോട്ടോലിറ്റിക്
ആണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻസ് സോ ഫസ്റ്റ് വണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ തർമ്മ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ലൈറ്റ് കാരണമാണ് ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ഫോട്ടോലിറ്റിക് ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നു കറണ്ട് കാരണം ഇലക്ട്രിസിറ്റി കാരണം ആണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിസിസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓരോന്നും ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഓക്കെ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമോ എന്നറിയില്ല നമ്മുടെ നീറ്റ് കക്ക നീറ്റ് കക്ക എന്ന് കേട്ടുണ്ടോ കുമ്മായ പെയിൻ്റ് അടിക്കാൻ വാഷിംഗ് പൗഡർ വാഷിംഗ് പൗഡർ അല്ല വൈറ്റ് വാഷിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ് ഈ കുമ്മായ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പൊതുവെ പറയുന്ന പേര് ഓക്കെ ചുണ്ണാമ്പ് അപ്പം ഇത് ചുണ്ണാമ്പ് പൗഡർ ഇതുണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ കക്ക ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ കടലിൽ നിന്ന് കായലിൽ നിന്നൊക്കെ പിടിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ഏരിയയിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഈ കക്ക ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അടിയിൽ തീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും നീറ്റ എന്നാണ് അതിന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ അതിൽ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അതൊരു തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഈ ഷെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് ഷെല്ല് ഈ കക്ക അല്ലെങ്കിൽ കക്കട തോട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് അതിന് ചൂടാക്കിയിട്ടാണ് അവർ അതിന് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നത് അതൊരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഈ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി ചുണ്ണാമ്പ് വെള്ളമാക്കി നമ്മൾ വൈറ്റ് വാഷ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇതാ സി എ സി ഒ ത്രീ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഇതിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതായത് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഗ്യൂസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഹീറ്റ് നേതണം മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഉണ്ടായി ഓക്കെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ റിയാക്റ്റൻ്റാണ് അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായി ഓക്കെ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട എനർജി എന്തായിട്ടാണ് കിട്ടിയത് അതിന് ഹീറ്റായിട്ടാണ് കൊടുത്തുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് തന്നെ ചൂടാക്കിയപ്പോൾ അത് കാൽസ്യം ഓക്സൈഡും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായിട്ട് മാറി ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇതേപോലെ സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്കെ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇതും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നത് നല്ലതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ടു ടു ഫോർ ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തെർമ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയാം അത്രേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് നമുക്ക് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ലൈറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താ നോക്കുക ഓക്കെ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഫോട്ടോലിസിസ് ഓർ ഫോട്ടോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതെന്താണെന്ന് നോക്കുക ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇതിന് എക്സാമ്പിള് നമുക്കറിയാം ഈ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ബോട്ടിൽസിലാണ് എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ചില കെമിക്കൽസൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക നമുക്ക് ചില ടോണിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കപ്സ് ഇറുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ബ്ലാക്ക് കളർഡ് ബോട്ടിൽസിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എന്തിനായിരിക്കും അവർ ഈ ബ്ലാക്ക് കളേർഡ് ബോട്ടിൽസിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ലൈറ്റ് വന്ന് വീഴാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് കാരണം അത്തരം ടോണിക്കുകളിലകത്തൊക്കെ ഉള്ള
ഇത് സ്റ്റോറി ചെയ്യേണ്ടത് സൂര്യപ്രകാശം വരാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ പല മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ന് ഇതൊന്നും അവരൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അവർ സാധാരണ ഗ്ലാസ് ഇട്ട സ്ഥലത്ത് വെയിൽ കൊള്ളുന്ന ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇത്തരം ടോണിക്കുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളത് വാങ്ങി വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നത് മറ്റു പല വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറിയിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഡാർക്ക് സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ഏരിയകൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം എന്ന് അതിനകത്ത് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അത് ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ബോട്ടിൽസിലും ആയിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോട്ടിലുണ്ട് ഇതൊരു കപ്പ് സിറപ്പിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ബോട്ടിലാണ് ഓക്കെ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ബോട്ടിലാണ് കാരണം ഇതിൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അത്തരം കെമിക്കൽസാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് ബോട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് മറ്റ് കളർ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കളർലെസ് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇത്തരം കളർ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം സൂര്യപ്രകാശം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രകാശം ഇതിനകത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽസിന് ഡീകോമ്പോസിഷൻ നടന്ന് മറ്റു പല വസ്തുക്കളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അത് നമുക്കത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ റിയാക്ഷൻ നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ ക്യാമറകളിൽ ക്യാമറ പണ്ടത്തെ ക്യാമറ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഫിലിം ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ക്യാമറയാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഫിലിം ഇടുക ഓക്കെ പഴയ സിനിമകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ക്യാമറ ഒക്കെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഇതിന് ഫിലിം ഇങ്ങനെ ഊരി കളയുന്ന നായകന്മാരൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്തായിരിക്കാം ആ ഫിലിം പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യപ്രകാശം നട്ടും സൂര്യപ്രകാശം നട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ഡാറ്റാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്തതൊക്കെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് പോവും ഓക്കെ പിന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ പഴയ സിനിമകളിലൊക്കെ സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് വെച്ചിട്ട് ആരെങ്കിലും ഫോട്ടോ എടുക്കും അപ്പോൾ അവരത് പിടിച്ചു വാങ്ങി പത്രപ്രവർത്തകരായി എന്നൊക്കെ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഫിലിം ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഊരി കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് അവരെങ്ങനെ കഴുകുന്നതും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇത് വളരെ സൂക്ഷിച്ച് അല്ലേ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയി ആ ഒരു ഡാർക്ക് റൂം ഉണ്ടാവും ആ ഡാർക്ക് റൂമിനകത്ത് സൂര്യപ്രകാശം തട്ടാതെ ഇത് തുറന്ന് ഫിലിം എടുത്ത് അത് വാഷ് ചെയ്ത് അത് വാഷ് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം എന്നാണ് ഇതിനകത്താണ് ഫിലിം ഫിലിം എൻ്റെ കയ്യിലില്ല ക്യാമറ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇതാണ് ആ ക്യാമറ ഓക്കെ പഴയ ക്യാമറ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കാണുമായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫിലിമിലും ലൈറ്റ് തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്ന ചില വസ്തുക്കളുണ്ട് ഓക്കെ അതായത് അതിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സിൽവർ ഹാലൈറ്റ്സ് ആണ് സിൽവർ ഹാലൈറ്റ് ഹാലജൻസ് ഓക്കെ സിൽവറിൻ്റെ കൂടെ ഹാലജൻസ് ആണ് സിൽവർ ഹാലൈറ്റ്സ് സിൽവർ ബ്രോമേഡ് ഓക്കെ അതായത് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് ഇത് ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സിൽവർ ക്ലോറൈഡ് സിൽവർ റോമ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അത് തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരാളെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വന്ന് തട്ടി തിരിച്ച് ലെൻസ് വഴി എവിടേക്ക് വരും ആ ഫിലിമിനെ വന്ന് വരിക്കും അപ്പോൾ അവിടെ ചില രാസമാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതായത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഫോട്ടോ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയൊക്കെ അത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ഏറ്റവും പഴയ ടെക്നോളജി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അന്നത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഫിലിമിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് രണ്ട് കെമിക്കൽസ് ആണ് സിൽവർ ക്ലോറൈഡും സിൽവർ ബ്രോമൈഡും പൊതുവായിട്ട് അതിനെ നമുക്ക് സിൽവർ ഹാലൈഡ് എന്ന് പറയാം സിൽവർ ഹാലൈഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് തട്ടിയിട്ട് ലൈറ്റ് തട്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് അറിയില്ല എന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഡെയിലി ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഈ റിയാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ
സൺലൈറ്റ് വന്ന് വധിക്കുമ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് മാറും സിൽവറും ക്ലോറിനായിട്ട് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ സോ ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഈസ് ദ ഡീകോമ്പോസിറ്റൻ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പൺ ടു ടു ലൈറ്റ് 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 വന്ന് തട്ടിയാൽ ഡീകോമ്പോസിറ്റൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഫോട്ടോലിസിസ് ഓർ ഫോട്ടോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അതാണ് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഇത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അതേപോലെ ഡാർക്ക് കളേഡ് ബോട്ടിൽസിൽ എന്തിനാണ് കെമിക്കൽസ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം ഒരുപാട് തവണ സി ബി എസ് ഇയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തെർമ ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുമ്പോൾ എന്താണ്ടാവുക എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എലക്ട്രിസിറ്റി നടക്കുമ്പോഴുള്ള റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്താണത് എന്ന് നോക്കാം ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം മോൾട്ടൺ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഒരുകിയ എന്താണ് സാൾട്ട് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ട് അതിനകത്ത് എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്ത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് സോഡിയം ക്ലോറിനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറിനായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതെന്താണ്ടായത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സോഡിയം ക്ലോറിനും എന്താ രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടൊക്കെ സംഭവിച്ചു ആ റിയാക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലക്ട്രോയിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഓർ ഇലക്ട്രോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ എനർജി ആയിട്ട് അവരുടെ ഇടയിലുള്ള ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനർജി ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം അപ്പോൾ മോൾട്ടൻ നമ്മുടെ ഒരു ബീക്കർ എടുക്കാം ബീക്കറിൽ നമ്മൾ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഫിൽ ചെയ്യാം വിചാരിക്കാം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഗ്രാഫൈറ്റ് ഇലക്ട്രോഡ് ഇടാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജും മറ്റേ സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജും കൊടുക്കുക ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ഭാഗം ഏത് ഇലക്ട്രോഡായിട്ടാണോ കണക്ട് ചെയ്തത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആനോഡ് ആനോഡിൽ നിന്ന് വിളിക്കുക ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഏതാണോ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുക കാതോഡ് എന്നാണ് കാതോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനെ പൊതുവായി വിളിക്കുക ഇലക്ട്രോഡുകൾ എന്നാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ഓക്കെ ചാർജ്ഡ് റോഡ് അതാണ് ഇലക്ട്രോഡുകൾ ചാർ ഇലക്ട്രോൺസ് പ്രവഹിക്കുന്ന റോഡ് ഇലക്ട്രോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രോഡുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആനോഡുണ്ട് കാതോഡുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എന്താണ് സൊല്യൂഷൻ മോൾട്ടൻ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തിവിടുമ്പോൾ ഈ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എ സി എൽ ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്തായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസ് അയണായിട്ടും സി എൽ മൈനസ് അയണായിട്ടും മാറും ഓക്കെ അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ എ പ്ലസും സി എൽ മൈനസ് അയണുകളായിട്ട് മാറും എൻ എ പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അപ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ആര് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കേതോടാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഇത് നെഗറ്റീവാണ് ഇവിടെ കുറേ ചാർജ് കൂടുതലാണ് ചെറിയൊരു പാർട്ടിക്കിളാണ് അവിടെ വലിയ ചാർജ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നെഗറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യും ഈ എൻ എ പ്ലസിനെ ഒക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഡിയം എവിടെ കിട്ടും കാതോടിൽ കിട്ടും സോഡിയം എവിടെ കിട്ടും കാതോടിൽ കിട്ടും കാരണം എൻ എ പ്ലസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് സോഡിയം ഓക്കെ അതിനെ ഈ കാതോടാണ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക സി എൽ മൈനസിന് ആരെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും സി എൽ മൈനസിന് ആനോഡ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം ആനോഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് അപ്പോൾ ക്ലോറിൻ ഗ്യാസായിട്ട് എവിടെ കിട്ടും നമുക്ക് ആനോഡിൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ആനോഡിൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുക ആനോഡിൽ നമുക്ക് ക്ലോറിന് കിട്ടും കാതോഡിൽ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടുക സോഡിയം കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ്
ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ വാട്ടറിനെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സിലാണ് വെള്ളത്തിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസും ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് മാറ്റും ഓക്കെ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടാൽ മതി അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആസിഡിഫൈഡ് വാട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഒരു കുറച്ച് ഡ്രോപ്പ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു ബീക്കറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാഫൈറ്റ് റോഡ് വെച്ച് കടത്തി വിട്ടുക നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ തന്ന എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ കടലാസ് മനസ്സിലുണ്ടല്ലോ ആ കടലാസ് മനസ്സിൽ നിന്ന് രണ്ട് സൈഡ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു സൈഡിൽ വയർ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ രണ്ട് പെൻസിൽ വേണം ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ട് പെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഗ്രാഫൈറ്റിൻ്റെ റോഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് രണ്ട് പെൻസിലുകൾ ഇതേപോലെ കണക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് വാട്ടർ ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് വീട്ടിലുള്ള വിനാഗിരി ഉണ്ടല്ലോ വിനഗർ അത് കുറച്ച് ഡ്രോസ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ആനോഡിൽ ഓക്സിജനും കാഡോഡിൽ ഹൈഡ്രജനും ബബിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ബബിൾസ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ചാർജുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോൾട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ബബിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ആ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സമയമാണ് ഈ കൊറോണ കാലഘട്ടമായതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നമുക്ക് ആ ചെറിയ എക്സ്പെരിമെൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ട് പെൻസിൽ വേണം ഒരു രണ്ട് പീസ് വയർ റിമോട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററി ആയാലും മതി പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഗ്ലാസ് ഓക്കെ വിസിബിളായുള്ള ഗ്ലാസിന് ടെംപ്ലർ ഓക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് ഡ്രോപ്സ് വിനഗർ അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുക്കുക രണ്ട് പെൻസിൽ അതിനകത്ത് വയ്ക്കുക അതിന് രണ്ട് വയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പോസിറ്റീവിലും ഒന്ന് നെഗറ്റീവിലും രണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഓൾട്ട് കൊടുക്കുക മിനിമം പിന്നെ കുറച്ച് വിനഗർ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ഗ്ലാസ് ടൗണിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കുക വിനഗർ കുറച്ച് അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരുപാട് ബബിൾസ് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വെള്ളത്തിന് ഇത് വലിയ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫ്യൂവലായിട്ടൊക്കെ ഇനി നമ്മുടെ പുതിയ ജനറേഷനിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആയിരിക്കും ഫ്യൂവലായിട്ടൊക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ പഴയ ഒരു പരസ്യമുണ്ട് ഹോണ്ടയുടെ അന്ന് ഹോണ്ടയുടെ പരസ്യം എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു കാറിൻ്റെ ചിത്രം അതിൻ്റെ ഒരു ടീച്ചർ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇപ്പോൾ കുഴൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ വാട്ടർ എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒ ടു എന്ന് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ ചിത്രം വരച്ചിട്ട് ബാക്കിൽ വാട്ടർ വരുന്നത് ഓക്കെ ജെറ്റ് ഏറോപ്ലൈനിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് ഇതേ റിയാക്ഷനാണ് നമ്മൾ ജെറ്റ് ഏറോപ്ലൈനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പുക അല്ലേ അത് ശരിക്കും പുകയല്ല അത് ശരിക്കും അത് ഹൈഡ്രജൻ അവിടെ ഫ്യൂവലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എൻജിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ബേൺ ചെയ്തിട്ടാണ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ബേൺ ചെയ്യുന്ന ഹൈഡ്രജൻ ബേണിങ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ പറയുന്നത് ഓക്സിജനായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാണ് ഓക്സിജനായിട്ട് ചേർന്ന് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ആ വാട്ടർ പേപ്പറായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലാതെ സ്മോക്ക് അല്ല ഓക്കെ പല ആളുകൾക്കും ഒന്നും അറിയില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രജൻ ഫ്യൂവലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ രീതി തന്നെ ആയിരിക്കും അതായത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് നടത്തിയിട്ടാണ് വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ് വാട്ടറിനെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടിട്ട് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടുമ്പോൾ അത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കിട്ടും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ അതും ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് അത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളത്തിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റി
നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് റിയാക്ഷൻ നടക്കും അങ്ങനെ ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കിട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോയിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോലിസിസ് ഓർ ഇലക്ട്രോ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ റിവേൻഡ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ഓഫ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് ട്രാൻസ്ഫോമേഷൻ ഓഫ് വൺ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് പിന്നെ പറഞ്ഞത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ഇതാണ് രണ്ട് ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ ഡെഫിനേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എവിടെ എഴുതിയാലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയ ഒരു ആൻസർ ആണ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ആൻഡ് എ മേക്കിംഗ് ഓഫ് ബോൺ ബിറ്റ്വീൻ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഫോം ന്യൂ സബ്സ്റ്റൻസ് അതും കൂടി ചേർക്കാം ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഗ്യാസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സൗണ്ട് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹീറ്റ് അങ്ങനെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓക്കെ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് സ്മെല്ല് ചേഞ്ച് ഇൻ കളർ ഇതെല്ലാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് തേടുവാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയുണ്ടാവും അല്ലേ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറുന്നത് എപ്പോഴും കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടന്നു എന്നാണ് തെളിവല്ല ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് നടന്നാലും ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് മാറും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ള കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം നമ്മൾ ഒരുപാട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പല ടൈപ്പിലുള്ളതുണ്ട് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷനും ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷനും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഓർമോ സബ്സ്റ്റൻസ് റിയാക്ട് ടു ഫോം എ സിംഗിൾ പ്രോഡക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എ വറണ്ണു സബ്സ്റ്റൻസും ബി വറണ്ണു സബ്സ്റ്റൻസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഓക്കെ എ പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ബി പറയുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഞാൻ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ സബ്സ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യും അതാണ് കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു മഗ്നീഷ്യം പ്ലസ് ഓക്സിജൻ യൂസ് മഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് സി പ്ലസ് ഒറ്റ യൂസ് സി ഒ ടു എച്ച് ടു പ്ലസ് ഒറ്റ യൂസ് എച്ച് ടു അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒക്കെ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും കണ്ടുപിടിക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ പല രീതിയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നാമത് തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ തെർമൽ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ രണ്ടാമത് ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ ഇത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബ്രേക്കിംഗ് ഓഫ് എ സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു ഫോം ടു ഓർമ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സിംഗിൾ റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികം പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എന്ത് ഡീകോമ്പോസിഷൻ റിയാക്ഷൻ അത് ഈ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് എനർജി കൊടുക്കണം ഒറ്റയ്ക്കുള്ള ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് അല്ലേ വേറെ ആയിട്ടും റിയാക്ട് ചെയ്യണില്ല അപ്പോൾ അതിന് എനർജി കിട്ടിയാലാണ് ഇത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഹീറ്റായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് തെർമ ഡീകോമ്പോസിഷൻ ആണ് എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോട്ടോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും എനർജി കൊടുക്കുന്നത് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇലക്ട്രോലിറ്റിക് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ റിയാക്ഷൻ
അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക്